Hi students, hope you are fine. In the last class, we went through the short summary of the first chapter of English, The Adventures in a Banyan Tree by Ruskin Bond. In the story, he shows us the intimate relation between man and nature by describing the happenings the boy enjoyed at his grandfather's house, Taradu. Now, Let's move on the gist of the poem, The Lines Written in Early Spring by the great romantic poet William Wordsworth. He is the poet of nature. He wrote many many poems related to nature. Then when we consider the title, there is spring. Uh, spring is the colorful season with the beautiful sights and musical sounds of nature. Dear students, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ദ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബാനിയൻ ട്രീ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് സമ്മറിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഓതർ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധമാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ പോയത്തിൻ്റെ സാരാംശത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ എ ഏർലി സ്പ്രിങ് വട്ട് ഇസ് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് ഈസ് എ കളർഫുൾ സീസൺ with the beautiful sights and musical sounds of nature who wrote this william wordsworth the he is the poet of nature prakrutiyude kaviyaya william wordsworth ezhuthiyittulla lines written in a early spring aa oru poet inde saramshathilekkana nammal ini pogunnathu in the poem the poet himself tells us that his feelings while sitting in a grove in a relaxed manner he has mixed the feelings of pleasant and sad he sees harmony beauty and love in nature which makes him happy but he becomes very sad at the thought of man's cruelties towards nature and his fellow beings adayade മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയില് പ്രകൃതി ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് കവി ചാരി ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് പ്ലസന്റ് ആൻഡ് സാഡ് ഓ വട്ട് ഇസ് ദ പ്ലസന്റ് ഫീലിംഗ്സ് ദ ഹാർമണി ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ലവ് ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം സ്നേഹം ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് വട്ട് ഇസ് ദ സാഡ് തോട്ട്സ് ദ സാഡ് തോട്ട്സ് അബൌട്ട് മാൻസ് ക്രുവൽറ്റീസ് ടുവേർഡ്സ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫെല്ലോ ബീങ്സ് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയോടും തന്റെ സഹജീവികളോടുമുള്ള ക്രൂരമായ ചെയ്തികളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദുഃഖിതനാക്കി മാറ്റുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രകൃതി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ അവൻ്റെ ദോഷമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കവിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ദുഃഖം കൂടി കൂടി വരികയാണ് ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് each flower is happy to be in nature and every flower enjoys the air it breathes they moves gently and peacefully every living being in nature can also enjoy their life like a flower if he come close to nature adayathu oro pookalum prakrutiyil aayirike prakrutiye maximum aasvadiche munnotu pogunu ennal ella jeevigalkkum pookala pole തങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെയധികം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും എപ്പോൾ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ദ പോയിറ്റ് ഫീൽസ് പ്ലഷർ ഈവൻ ഇൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് മൂമെന്റ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് സീസ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് എവ്രി വേർ ഇൻ ദ നേച്ചർ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് ആർ പോർട്രേഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോയിന്റ് നേച്ചർ ഹാസ് ഹോളി പ്ലാൻ ടു ദ മാൻ കൈൻഡ് but a man is far away from nature's holy plan it is beautifully expressed in the line what the man has made of man prakrutiyilla ettavum cheriya oru 
ചലനത്തിൽ പോലും കവി സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയാണ് എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹം സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്തുകയാണ് എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവും മനുഷ്യന്റെ നശീകരണ പ്രകൃതിയും എല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ കവിതയിലൂടെ കവി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യകുലത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പരിശുദ്ധമായ പ്ലാൻ ഒരു ആസൂത്രണം തന്നെയുണ്ട് എന്നാണ് കവി നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ മനുഷ്യനോ ഈ ഒരു ആസൂത്രണത്തിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കവി വളരെ മനോഹരമായി നമ്മോട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഏത് വരിയിലൂടെ വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ This is the gist of the poem we discussed now. Then let's go through the poetic devices used in this poem. I hope you have the textbook with you. Please take the poem. Yes, the first poetic device is rhyming words. What is rhyming words? Words that sound similar at the end of each line of a poem. ഒരു കവിതയിലെ ഓരോ വരിയിലും അവസാനത്തിൽ വരുന്ന വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് സെയിം സൗണ്ടിൽ വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നോട്ട്സ് തോട്ട്സ് റിക്ലൈൻഡ് മൈൻഡ് ലിങ്ക് താങ്ക് റാൻ മാൻ ഇതുപോലെ വരികളുടെ അവസാനത്തിൽ സെയിം സൗണ്ടിൽ വരുന്ന വേർഡ്സ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഈസ് റൈം സ്കീം Rhyme scheme is a pattern of rhymes at the end of each line of a poem. That is, rhyming words are in a pattern. Rhyming words are in a pattern. Rhyme scheme is the same. That is, in the first line, we have a rhyme word. We have a name A. In the second line, we have a name B. But in the third line, we have a name B. ഫസ്റ്റ് ലൈനിലെ പോലെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും എ കൊടുക്കാം ഫോർത്ത് ലൈനിൽ സെക്കൻഡ് ലൈനിലുള്ള പോലെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈം സ്കീം എന്തായിട്ട് കിട്ടും എ ബി എ ബി സോ ദ റൈം സ്കീം ഈസ് എ ബി എ ബി നെക്സ്റ്റ് ആലിറ്ററേഷൻ വോട്ട് ഇസ് ആലിറ്ററേഷൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൗണ്ട് ഓർ സൗണ്ട്സ് എസ്പെഷ്യലി കോൺസനൻസ് at the beginning of several words that are close together oru variyil repeat aayi varna consonant sounds aanu alliteration ennu ariyapadunathu adhaayathu vyathistha vaakkal same soundil thodangunathine endu parayum alliteration ennu parayum namukku lines edakkeyo nokkam and much it grieved my heart to think what man has made of man but the least motion which they made if this belief from heaven be sent itrayim lines il same sound il thodanguna onnil adhigam words ningalkku kaanan sadhikum what man has made of man man enna word repeated aayittu vannu same sound il thodanguna man enna words റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ വാട്ട് ഇസ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ ടു നോൺ ഹ്യൂമൻ തിങ്സ് അതായത് മാനുഷിക ഗുണങ്ങളെ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് പതിച്ചു നൽകുന്നതാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ടു ഹെർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഡി നേച്ചർ ലിങ് ദിസ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ Next, enjoy the air it breathes. Every flower enjoy the air it breathes. These two lines are examples for personification. The last one, imagery. Uh, imagery is the first one. Imagery is the first one. First one, visual image. Second one, auditory image. Then olfactory image. Tactile image, etc. ഇത്രയും ഇമേജസ് ഈ കവിതയിൽ വരുന്നുണ്ട് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് നോക്കാം വിഷ്വൽ ഇമേജ് ഈസ് ദ സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഗ്രോവ് പ്രിംറോസ് പെരിവിങ്കൾ ബേർഡ്സ് ബഡിങ് ടിക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹെവൻ നേച്ചർ ഇതൊക്കെ വിഷ്വൽ ഇമേജസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് 
നെക്സ്റ്റ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് സെൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹേർഡ് എ തൗസൻഡ് ബ്ലൻഡ് നോട്ട്സ് ദിസ് ഇസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ലാമൻഡ് ഓൾസോ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ദെൻ ഓൾഫാക്ടറി ഇമേജ് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ ഓൾഫാക്ടറി ഇമേജസ് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ പ്രിം റോസ് പെരിവിങ്കൾ ഇതൊക്കെ സ്മെല്ലിനെ കാണിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ദൻ ലാസ്റ്റ് ഇമേജറി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പോയം ഇസ് ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് മീൻസ് സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് വാട്ട് ഇസ് സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് ബ്രീസി എയർ ബ്രിസി എയർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് ചിൽഡ്രൻ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ് എന്ന പോയത്തിൽ വരുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് Dear students, hope you have got the idea of the poem and the poetic devices used in this very well. Thank you, thank you very much. We'll meet again.